kwa kutazama michuano ya kombe la dunia ya kandanda kwa wanawake inaoendelea huko Ufaransa. Kina dada wanajikakamua kweli uwanjani lakini inasemekana kuwa wanakandamizwa kwenye malipo ikilinganishwa na wenzao wanaume. Mwanamke wa kwanza kushinda kwenye tuzo la Ballon d'Or ni mwanadada mwenye umri wa miaka mitatu kutoka Norway, Ada Hagerberg. Na amejitokeza kwenye michuano hiyo kulalamikia malipo duni wanaolipo wanawake. Wachezaji wote 28 mabingwa watetezi wa Marekani tayari wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya shirikisho la soka la Marekani kuhusiana na tofauti kubwa iliyoko kwenye malipo ikilinganishwa na wanaume. Hata Mata da Silva kutoka Brazil ambaye ndiye analipwa fedha nyingi zaidi bado anakupokea asilimia sufuri nukta nne nne ya kile anacholipwa Lionel Messi. Tutaendelea kukujuza kuhusu upinzani huo wa wanawake pamoja na maendeleo ya timu tatu kutoka Afrika ambazo ni Super Falcons ya Nigeria, Bajana Bajana ya Afrika Kusini na Indomitable Lions kutoka Cameroon. Hebu tuelekee kwenye ukumbi wa Broadway. Basi historia imewekwa kwenye tamasha la sabini na tatu linalofanyika kila mwaka la tuzo za Tony ambako kwenye ukumbi wa Radio Music mjini New York mshindi wa kwanza mlemavu alitangazwa. Stroka ambaye amepoza kuanzia kifuani kwenda chini baada ya ajali ya gari alipokuwa na umri wa miaka miwili alishinda tuzo ya mcheza filamu bora mwanamke kutokana na nafasi yake kwenye movie ya muziki ya Oklahoma. Stroke aliingia Broadway kwa mara ya kwanza mwaka 2015 kupitia mchezo wa kuigiza wa Spring Awakening. Anasema kuwa wakati umefika kwa watu ni ulemavu kuwakilishwa kwenye jukwaa. Ah, uh, you know, it's, it's cool because of social media you're able to connect with a lot of people and Mambo yanakuwa rahisi kidogo kutokana na mitandao ya kijamii. Unakutana na watu wengi sana na nimekutana na wasanii wengi sana wenye ulemavu. Inaridhisha sana kuona mtu mwenye ulemavu kwenye Broadway na pia television na namna ambavyo inawatia motisha na kuwapa ari ya kuendelea. Miongoni mwa washindi wengine ni The Ferryman ambao uliubuka mchezo bora zaidi Hardestown, mchezo wa muziki pia ulishinda tuzo huku mchezaji filamu mwenye umri wa miaka 82 Elaine Mehi akishinda nafasi ya mwigizaji bora kwenye mchezo wa The Wavely Gallery huko Santiano Fontana akishinda mwigizaji filamu bora kutokana na nafasi aliyocheza kwenye Totsi wawili hao ikiwa ni mara yao ya kwanza kujipatia tuzo ya Tony Star wa movie Denzel Washington ameendelea kujizolea tuzo zaidi baada ya kutuzwa na American Film Institute Life Achievement kwenye hafla iliyofurika mastaa kwenye ukumbi wa Dolby mjini Los Angeles. Denzel ambaye ni mshindi mara mbili wa tuzo za Oscar alinyanyuka kwenye kiti wakati wa ngoma ya samkuku ya A Chance is Gonna Come ikiimbwa na Jennifer Hudson usiku huo ulijasha mrashamra ikiwa pamoja na hotuba ambapo miongoni mwa waliotoa hotuba ni Michael B Jordan, Cecily Tyson, Anthony Shuka, Morgan Freeman na Spike Lee. It's uh, it's really a I kind of think maybe demeaning to Ni vigumu na ninafikiri itakuwa ni kama kumudunisha ikiwa nitajaribu kueleza aliyoyatekeleza kwa sentence tatu. Sitofanya hivyo. Ikiwa ungetaka kuona aliyoyatekeleza na kushauri utazame filamu alizofanya tazama Malcolm X. Washington anasema kuwa tasnia yake haijafafanuliwa na wengine ila yeye mwenyewe. So yumo ndani yangu. Kwa hivyo sio mashindano. Si shindani na yoyote yule. Najitahidi kukimbia na kushinda mbio zangu. Beyonce pia alikuwepo kwenye ukumbi huo wa Dolby ambapo alimtambua director wake wa ngoma yake ya formation Melissa Matsukas. Taasisi kubwa ya Smithsonian inaelekea kupata kiongozi mpya hivi karibuni. Kwa mara ya kwanza Marekani mweusi na ambaye pia ni sehemu ya taasisi hiyo. Loni Bancha anaelekea kuwa kiongozi wake kufikia mwishoni mwa wiki. Bancha aliyekuwa mratibu na mwanzilishi wa ukumbi wa makumbusho ya historia ya Wamarekani weusi hapa mjini Washington DC anasema kuwa Smithsonian panafaa kuwa mahali ambapo kila mmoja anasaidiwa kuelewa utandawazi wa Marekani. Dibora Block wa VOA anaelezea zaidi kwenye ripoti inayosomwa hapa. Mwanzilishi wa ukumbi wa makumbusho ya historia ya Wamarekani weusi anaelekea kuwa mkuu wa 14 kwenye taasisi kubwa zaidi ulimwenguni 
inayoelimisha kufanya utafiti pamoja na